Bonjour. Bienvenue à notre troisième unité et notre troisième leçon d'Oufia pour tous. La leçon aujourd'hui s'intitule « Les pieds en fight ». On explore, euh, on continue dans cette unité pour explorer le mouvement. Alors, les pieds en fait, tu as deviné, on utilise beaucoup les pieds aujourd'hui. On va s'inspirer des ressources au FIA, euh, l'apprentissage fondé sur l'enquête en éducation physique et l'apprentissage, euh, les habiletés motrices, surtout celles du beauté aujourd'hui. Avant de commencer, n'oublie pas ta sécurité. Alors, trois choses à vérifier. Reviens, tu peux retourner à ma petite capsule vidéo euh, au FIA pour tous. Alors, commençons. Vérifie que ton espace est assez grand pour le nombre d'apprenants, la surface est antidérapante et que tu as dépassé les obstacles. On se concentre cette semaine sur un résultat d'apprentissage. Voici la tâche. Alors, on apprend à faire des mouvements euh, et à manipuler des objets à l'aide de nos pieds. On veut également démontrer des comportements sécuritaires en faisant ceci et comme toujours, on veut s'amuser. Alors, ce qu'on cherche dans tout ça. Euh, tu, vas te tu peux également te référer à, à la fiche d'habileté motrice euh, de beauté. Mais je vais essayer de te le démontrer rapidement en énumérant les quatre critères hein, de ce que tu cherches. Alors, premièrement, est-ce que tu fais un pas vers l'avant la, la, et tu déposes le pied opposé, non dominant, à côté de l'objet? Deuxième chose, euh, est-ce que tu déplaces la jambe arrière avec un bon élan pour frapper l'objet? Et je cherche que tu fasses ceci avec l'intérieur du pied ou avec la partie lassée de ton soulier ou de ton pied. Et est-ce que tu es en train de faire contact avec l'objet? Si c'est ceci, est-ce que tu contactes avec le pied? vers um, la partie inférieure, la partie plus basse de l'objet. Et utilise, n'oublie pas tes mains, tes mains sont là pour garder l'équilibre, tu peux garder le bras avancé en transférant le pied, en, le poids et en pointant euh, le pied vers où tu essaies d'envoyer. Donc ça c'est ce que tu cherches. Voici du matériel um, que tu pourrais utiliser. Regarde un peu partout chez toi. Tu cherches des choses que tu peux envoyer euh, avec euh, l'aide du pied. Sois créatif. Regarde dans le bac de recyclage, la remise, le garage, le sous-sol, ton garde-robe en dessous de ton lit. Alors, cherche. Euh, tu vas avoir besoin d'un objet ou des objets qui sont assez mous, comme un sac de fèves, comme un toutou. Euh, quelques ballons différentes euh, textures, pesanteur, taille, euh, des seaux quelconques ou des, euh, des paniers, des boîtes, alors quelque chose dans lequel tu pourrais envoyer ton objet. Euh, du ruban masque pour tracer des lignes, de la craie, corde à sauter, des objets qui peuvent euh, te servir de ligne. Euh, Quelque chose, tu auras besoin hein, cette semaine, quelque chose avec un long manche, comme un balai, un bâton de hockey, euh, une nouille de piscine, alors quelque chose qui serait assez long. Okay? Et cherche aussi, oublie pas de chercher dehors. Hein, tu as des objets euh, dans la nature qui peuvent servir, des feuilles, des cocottes, des longues branches. Alors, je te donne un tout petit instant ici pour regarder euh, de plus près le matériel derrière moi. Alors, juste prends un petit moment, regarde vite fait, qu'est-ce qui est là en détail.
Okay, donc. Tu as une idée de ce que moi j'ai trouvé chez moi. C'est pas grave si tu n'as pas les mêmes choses. Regarde ce que tu as. On utilise ce qu'on a dans, dans nos unités ensemble. Alors, comment pourras-tu utiliser tes objets euh, que tu as pour euh, intégrer différents mouvements avec tes pieds, différentes façons de manipuler avec tes pieds? Hmm. N'oublie pas que tu as besoin de, de trouver un certain succès et du plaisir dans tout ça. Alors, avant que moi je te partage mes idées, tu sais bien, hein? Tu sais ce qui s'en vient? Attention! Je veux que tu arrêtes, cherche, trouve et pense à ce que tu veux faire. As-tu pensé comment tu vas intégrer les mouvements de tes pieds, manipuler des objets avec le matériel que tu as de façon sécuritaire en ayant du succès et du plaisir? Alors, je te partage mes idées pour l'instant. Si ça marche, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vas-y avec ce que tu as. Alors, idée numéro un. Euh, Peut-être commence à juste distinguer pied droit, pied gauche. Trouve des objets qui pourraient démarquer le placement du pied droit, exemple une feuille, et où tu places le pied gauche, exemple une cocotte. Alors tu crées un parcours ou une genre de marelle et un, quelque chose qui va démarquer le pied droit, quelque chose qui démarque le pied gauche. Idée numéro 2. Prends euh, une craie, crée un parcours, utilise des cordes à sauter, des branches dans ton parcours et euh, manipule l'objet à travers ton parcours. À la fin du parcours, regarde si tu as moyen de placer un bac avec l'ouverture face à un mur. Et à la fin de ton parcours, tu vas envoyer ta balle contre le mur sur un angle pour que ça frappe le mur et que ça rentre dedans. Je me demande si je vais être capable de le faire. Idée numéro 3 pour toi. Trouve euh, peut-être que tu as euh, un arbre ou une longue branche et tu pourrais suspendre, peut-être avec une corde à sauter ou une corde, tu pourrais suspendre un objet, exemple, vérifie si tu as le droit, là, je ne veux pas que tu te fasses chicaner. Alors, suspends un objet à cette branche ou à, euh, peut-être que tu vas utiliser un manche de balai. Euh, que tu peux placer entre deux chaises pour le sur suspendre. Ensuite, couche-toi sur le dos et essaie, tu peux essayer de soit toucher l'objet ou peut-être le botter. Tu peux essayer um, à différentes hauteurs, tu pourrais suspendre différents objets. Alors, ça c'est une petite idée pour toi. Euh, idée numéro 4. Euh, trouve des, des, des choses où tu pourrais euh, placer une balle dessus. Comme ça. Alors, peut-être que c'est un saut. Euh, peut-être que c'est un bol renversé où tu pourrais placer euh, une balle. Alors, essaie d'en avoir quelques-uns dans ton air de jeu. Et puis là, ce que tu fais, en gardant ton équipe, tu vas essayer de frotter l'objet, la, la balle ou l'objet que tu as sur euh, un tour, bon, c'est live. Essaie de l'envoyer sans perdre ton équilibre et sans frapper l'objet. Ça, c'est une autre idée. Idée numéro 5. Crée une grille de tic-tac-toe, 
utilise des branches à l'extérieur, de la crème, du euh, ruban masque, de la corde à sauter, de la pucelle dans la maison. Et lorsque tu veux faire, tu as besoin de 6 à 9 objets qui sont assez mous, comme des bas enroulés, des toutous, quelque chose que quand ça atterrit, ça va oh, faire un bon exemple, mais quand ça atterrit, ça resterait, ça ne va pas rouler. Donc, pas de balles pour ça, les gars. Alors, si tu as ta grille, bien sûr, hein, tu sais très bien, tic-tac-toe, ton, ton but, c'est d'envoyer des objets afin de faire trois dans une ligne horizontale, verticale ou diagonale. Et la façon que tu vas les envoyer, ces objets-là, euh, donc, ça va être comme un coup de pied tombé contrôlé. Alors, ce qu'on cherche, c'est que tu envoies l'objet et que ça tombe, atterrisse dans la grille. Alors, place-toi à une bonne distance de ta grille pour réussir celui-là. Euh, idée numéro 6. Tu vas te trouver euh, différents contenants. Alors, des bols, euh, des bacs, des boîtes. Frisbees, panier à linge, alors différents contenants euh, et peut-être, je ne sais pas, au moins trois. Euh, et tu vas les placer euh, dans ton aire de jeu. Trouve des objets euh, encore assez doux que tu vas envoyer dans ces récipients-là, mais cette fois-ci, la façon que tu les envoies, c'est bien sûr avec le pied, hein? Alors, essaie de trouver une façon. Tu, tu peux être assis ou tu peux être debout. Place l'objet sur le pied et essaie de l'envoyer pour que ça atterrit dans ton récipient. Ça, c'est une autre idée. Idée numéro 7. Tu vas te fabriquer différents tours, euh, ou d'autres objets qui sont plus hauts, des bouteilles d'eau. Alors, tu vas en passer un peu partout dans ton aire de jeu. Entre les jambes, tu vas tenir oui, donc branche ou euh, ah, ça court le bas. Mes pieds, toi, tu vas te promener, tu vas peut-être sauter, tu vas peut-être um, remuer les pieds pour avancer. Et ton but, c'est de faire tomber les tours d'objets. Alors, voilà les suggestions. Regarde bien à quoi ça peut ressembler. Souhaite ma bonne chance!
voici des idées pour prolonger ce que je t'ai déjà proposé aujourd'hui. N'oublie pas que tu as, avec dans le pied là, tu as quelque chose au bout de tes pieds. Oublie pas tes petites orteils. Comment est-ce que tu pourrais utiliser les petites orteils pour ramasser euh, des petits objets comme des Legos, ou des épingles à linge? Peut-être en les ramassant avec tes petites orteils, est-ce que tu peux les déposer dans des corners? Est-ce que, avec un partenaire, est-ce que tu pourrais collaborer et euh, ensemble, en utilisant seulement les pieds, ramasser un objet qui est par terre et seulement en utilisant les pieds, Essayez de le remettre droit ou l'inverse. Commencez avec l'objet droit et essayez de renverser l'objet. Alors, ça prend un peu de coopération. Essayez de jongler un objet avec les pieds. Je te conseille quelque chose comme un sac de fèves ou un toutou qui a un peu de pesanteur. Et en utilisant seulement le pied, ou les deux pieds, combien de fois est-ce que tu pourrais jongler? Combien de touches pourrais-tu faire? Voici tes modifications pour cette leçon. Alors, on apporte des modifications pour un apprenant qui éprouve euh, des difficultés avec la motricité fine et la motricité globale. Donc, voici quelques suggestions pour diminuer euh, le, le nombre d'attentes ou diminuer l'attente, changer l'attente au besoin, diminuer les, euh, ce qu'on cherchait, les critères d'évaluation. Si un apprenant a euh, peut-être un contrôle limité euh, du bas du corps, alors c'est peut-être euh, au niveau du pied, possiblement au niveau de la jambe, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, c'est demander à l'apprenant de tenir l'objet et de le déposer sur le pied. Euh, donc, dans ce cas-là, euh, l'apprenant est en train de viser euh, et placer l'objet au niveau des pieds. Petite modification à conseiller. Euh, autre chose. Si l'apprenant ou l'apprenante euh, éprouve encore euh, un contrôle limité du bas du corps, on pourrait euh, trouver euh, quelque chose avec un long manche comme un balai ou euh, une nouille de piscine. Et dans ce cas-là, on pourrait demander à euh, l'apprenant ou l'apprenante de tracer euh, un parcours ou quelque chose euh, à, à l'aide de l'instrument au lieu d'utiliser les pieds. Donc, c'est des suggestions pour toi. Voici tes questions de réflexion cette semaine. Alors, je veux que tu penses un petit peu. On euh, passe tellement de temps à manipuler, à contrôler des objets avec nos mains. On est pas mal bon avec les mains. On pratique pas mal moins avec les pieds. Avec ce que tu as fait cette semaine pour, ah, dans cette leçon pour envoyer, pour déplacer et contrôler avec les pieds, comment est-ce que tu as vu, um, as-tu vu des, des choses semblables ou des différences entre le contrôle et la manipulation de l'objet avec la main? Deuxième euh, question. sécurité. Comment as-tu songé euh, à inclure des éléments sécuritaires pour toi physiquement, euh, mentalement, dans les défis euh, proposés ou les défis que tu t'es créés euh, dans cette leçon? Question 3. Comment pourrais-tu compléter euh, les énoncés suivants? J'ai découvert ce que j'ai aimé le plus, c'est... 
je dois apprendre un peu plus, je dois apprendre davantage au sujet de l'écriture. Alors, voilà tes questions à te faire réfléchir dans ton enquête de la semaine. Partage-nous tes succès, tes défis, montre-nous tes créations que tu as essayées avec nos activités au FIA pour tous. Utilise le mot clic au FIA pour tous à OFIA Canada. Bonne semaine!